തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലപ്പാറയിൽ ഒറ്റമുറിയിൽ താർപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ച് ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാറായ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു അംഗൻവാടിയാണ് യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെ ഒറ്റമുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരവധി ഹൈടെക് അംഗൻവാടികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മലയോര മേഖലയിലാണ് ഈ ദുരിതക്കാഴ്ച എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് നാലു മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു മുറി ചുമരിന്റെ പകുതി ഭാഗം മൺകട്ട കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ടാർപോളിൻ ഹീറ്റുകൾ മേൽക്കൂരയും ടാർപോളിൻ തന്നെ വൈദ്യുതിയില്ല കൃത്യമായ വായു സഞ്ചാരവുമില്ല തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലപ്പാറ വാർഡിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കൂടുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠനം നടത്തുന്ന അംഗനവാടി കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന അംഗൻവാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പലപ്പാറയിലേതുമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാക്കേണ്ട ഈ കേന്ദ്രം ഏറെ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടാത്തതിനാൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഹൈടെക് അംഗൻവാടികൾ ഉയർന്നുവരുന്ന കാലത്താണ് ഇവിടെ ഒറ്റമുറിയിൽ കുട്ടികൾ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച അംഗൻവാടി ആറ് തവണകളിലായി സ്ഥലം മാറിയാണ് അമ്പലപ്പാറയിലെത്തിയത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണിപ്പോൾ അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവൊന്നുമില്ല ജൂണിൽ പതിനഞ്ചും നവംബറിൽ ഏഴും കുട്ടികൾ എത്തിയതുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യമെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും ടാർപോളിംഗ് കൊണ്ട് മറച്ചതിനാൽ ചൂട് കൂടുതലാണ് ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വിശരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരന്തരം വിയർക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും വിട്ടുമാറുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു സ്വന്തമായ കുടിവെള്ള സംവിധാനം പോലും ഇവിടെയില്ല അടുത്ത വീട്ടിലെ കിണറാണ് ഏക ആശ്രയം പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രയാസമേറെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്താണ് താൽക്കാലിക ടോയ്ലറ്റ് പുഴയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ഇഴജന്തുക്കളെയും പേടിച്ചു വേണം അംഗൻവാടിയിലെത്താൻ ഈ വഴി അഞ്ചോളം വിഷപ്പാമ്പുകളെ ഇതിനോടകം പിടിച്ചതായി ജീവനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു കുട്ടികൾ വരും മുമ്പ് തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് പരിശോധിക്കാറാണ് പതിവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു മൂന്ന് സെന്റിൽ കളിസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ മനോഹരമായ കെട്ടിടവും വൈദ്യുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്ന ചട്ടമുള്ളടത്താണ് ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ ഈ അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് തരണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം വേണം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് ആരും തരാൻ ആരും ഒരു തയ്യാറായിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ മാറണം അതിന് അധികൃതർ കണ്ണു തുറക്കുക തന്നെ വേണം മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം ലഭിച്ചാൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അംഗൻവാടിയെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ രാജേഷ് കാരമൂലയ്ക്കൊപ്പം ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത